പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഫ്ത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ജിനു കാത്ത എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്പം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അനദർ വൺ പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജീനു കാത്ത എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പണം നൽകി കരസ്ഥമാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സാപ്പ് ടാറ്റ ഇ എക്സ് ടാലി ഡാക്ക് ഈസി ഫ്രഷ് ബുക്ക് പീച്ച് ട്രീ ക്യുക്ക് ബുക്ക്സ് ജൂഹോ ബുക്ക് വേവ് ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമ്മളുടെ ഈ പാഠഭാഗം ജീനു ഖാത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജീനു ഖാത്ത എന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ആരാണ് ഈ ജീനു ഖാത്ത എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജീനു ഖാത്ത എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ജീനു ഖാത്ത എന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഐ സി ഫോ എസ് എന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷൻ ജീനു ഖാത്ത എന്ന ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ജീനു ഖാത്തയുടെ പ്രത്യേകത ജീനു ഖാത്ത പ്രധാനമായും അതൊരു ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്താണ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലീഗലി ഡൗൺലോഡഡ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വിത്തൌട്ട് പേയിങ് എനി ഫീ ഓർ ചാർജ് യാതൊരുവിധ ഫീസും നൽകാതെ യാതൊരുവിധ പണവും നൽകാതെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജീനു ഖാത്ത മറ്റൊന്ന് ഈ ജീനു ഖാത്ത ഇന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെ ഹിന്ദി മലയാളം പോലെയുള്ള മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളും ജീനു ഖാത്ത സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ജീനു ഖാത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അതായത് വിൻഡോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജീനു ഖാത്ത പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജീനു ഖാത്ത ഇനി ജീനു ഖാത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീനു ഖാത്തയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ജീനു ഖാത്ത ജീനു ഖാത്തയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവ യെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം മനസ്സിലാക്കാം അതുമായി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് 
important feature is Genu Karta is a free and open source accounting software. Genu Karta is a free and open source accounting software. That is the first feature. Genu Karta software is developed. It is based on double entry bookkeeping. Government authorities, tax authorities, okay. Angi double entry bookkeeping system program record the accounting information. Jinu Kata or double entry bookkeeping system, the Adistana Maki, Pravarti Kuna or accounting software. Matir Pratega all type of comprehensive financial reports are available in Jinu Kata. We have a lot of reports that we have in the GNU. We have a lot of ledger records that we display. That's why trial balance, profit dollars, balance sheet, bank reconciliation statement. We have a lot of financial reports and statements in GNU. What is the feature? Source document can be attached along with the voucher entry. Jinu Kathail voucher entry Nadatuna Sandarbatil Transaction de material evidence site source document other purchase bill or sales bill or leula atheram source document in the scan copy voucher entry summit attach younger. We need verification material. What is the Export and import of data from spreadsheet is possible. Jinu Kathil Lebi Maipulla report spreadsheet package export spreadsheet import Another point, password security and data audit facility provided in Jinukata. Jinukata is password and data protected. That is why we have data audit facility. That is why passwords or security feature code jinu kata provide so idella jinu kata yumayi bandapatta pradhana patta features aanu ini namukku oru jinu kata engenaanu run cheekunnathu nokkam oru jinu kata run cheekan nammal application office jinu kata namukku sadhikkam engenaanu jinu kata il oru application povunu adile office menu il ninnu jinu kata select cheyidukonde namukku oru jinu kata software open cheyan kadi appo inganeyanu oru jinu kata software nammal endu cheyunnathu open cheyidu ini aduthadayi namukku jinu kata ile etum first and foremost function is Creation of or creation of organization. Okay, when you business tabin at the accounting transaction computer is chayana mangil adhya mai when you at our organization chinu kata you create yam. Adhini vendi, namal create organization in the window in the menu will click yam board. A optional click yam board. Namal kori prathega window pratyesham aavunu aa organization name case organization type financial year ivella type cheyanulla option da ivada nammal organization create cheyunnathinu vendi namukku endokka cheyunnu ennu parishodhikkam aadyamayi nammal or organization de peru enter cheyunnu udaharanamay nan ivade a a b c traders ennu enter cheyunnu thottu thaale case in the field gana even day either you drop down 
ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ ആസ് ഈസ് അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് ടൈറ്റിൽ കേസ് ഇതിൽ അപ്പർ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേര് ക്യാപ്റ്റലറ്റ് കേസിൽ കാണാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടൈപ്പാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണാൻ കഴിയും പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് നമുക്കറിയാം നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് മറ്റ് രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരും ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഓൺലി അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻവോയ്സും ഇതൊക്കെ ജിനുക്കാത്ത പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാലം അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം പ്രൊസീഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നെയിം ഓർഗനൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി ആണോ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻവെൻറ്ററി ആണോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അനദർ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് അഡ്മിൻ ഒരു അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു അഡ്മിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നൽകി ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു പാസ്വേഡ് നൽകുന്നു ആ പാസ്വേഡ് വീണ്ടും കൺഫേം പാസ്വേഡ് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകുന്നു അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും മറ്റു അതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകുന്നത് നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ മറന്നുപോയാൽ അത് റിക്കവറി അത് വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറും നൽകുന്നത് എല്ലാം നൽകിയതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ലോഗിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എ ബി സി ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് ഇനി ആ ഓർഗനൈസേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരും അക്കൗണ്ടിങ് പിരീഡും മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി മാസ്റ്റർ മെനുവിൽ എഡിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാസ്റ്ററിൽ എഡിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി പുതിയ ഒരു വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സിറ്റി സർവീസ് ടാക്സ് നമ്പർ പാൻ നമ്പർ ഇമെയിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വെബ്സൈറ്റ് പോസ്റ്റൽ കോഡ് ഫാക്സ് നമ്പർ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി നമ്പറും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു മാസ്റ്ററിൽ എഡിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സൈൻ ഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്കത് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് കിടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഔട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്
സ്ഥാപന അതേ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സൈൻ ഔട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് മാറാനോ അല്ലെ പുതിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയും ഞാൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ തൽക്കാലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നൽകുന്നു ദൻ പ്രൊസീഡ് ഞാൻ തൽക്കാലം വളരെ ചുരുങ്ങിയ യൂസർ നെയിം നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന പുതിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ദൻ ഞാൻ മുമ്പുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് മറ്റ് മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ സൈൻ ഔട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കാണും ഈ ചേഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണോ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായി ഞാൻ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എ ബി സി ട്രേഡേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വരും ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ ജീനു കാത്തയുടെ വിൻഡോ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ആ ജീനു കാത്ത ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ വിൻഡോ വന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെലക്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഞാൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കാം ഉദാഹരണമായി എ ബി സി ട്രേഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യൂസർ നെയിം ഞാൻ മുമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത യൂസർ നെയിമും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനമായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എ ബി സി ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന മെനുവിൽ ഡിലീറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കണേ അഡ്മിനിസ്ട്രേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെനുവിൽ ഡിലീറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു ആർ യു ഷുവർ യെസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ജിനു കാത്ത എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജിനു കാത്ത എന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പാക്കേജിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യത്യസ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെച്ചത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് ജീനു കാത്തയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിനുവേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റർ ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നെയിമ് കേസ് ഏതാണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് മാത്രമേ നൽകിയാൽ മതി ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ
അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ആ പാസ്വേഡ് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റിനും ആ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റിനിലെ ആൻസർ നൽകിയതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ലോഗിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്രിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ താങ്ക് യു